Jornadas de hoy es un proyecto compartido entre entidades de España por medio de la Asociación de Valdoco, de Huelva, una asociación inglesa que se llama Hope in the Community y una entidad polaca. Están trabajando conjuntamente para promover actividades en sus, en sus diferentes barrios. Indudablemente nos permite hacer la presentación de aquellas cosas que se hacen bien en Andalucía, en otros países y conocer también las buenas prácticas que se hacen en otros países aquí en nuestro territorio. Es un intercambio, es un aprendizaje, es una posibilidad magnífica para intercambiar nuestras distintas experiencias. Hope in the Community is a very innovative and creative um, entrepreneurship and we work together across the whole of Europe, bringing together networks of entrepreneurs, social organisations, trying to look at entrepreneurial ways of addressing social exclusion. And one of those projects is GROW and uh, Champion Neighbourhoods, as we are the lead partner now in this Spanish, Polish and English partnership. This is a brilliant example of how we can exchange, uh, exchange um, good practice, uh, especially uh, when you hear uh, just the, some of the people speaking this morning, and this, uh, it's a shame to say it, but the problems are very much the same as we have in, at home. Sometimes the way that they're dealt with is different, uh, and we can learn from that, and as Poland can learn from Spain, and Spain can learn from us, so it's a very, very important factor. Spanish partners and English partners in Champion Neighborhood program. It's a very important program for us because we are uh, trying to understand uh, each other, to know, to find the programs and projects we make in three different kind, parts of Europe. And uh, we can say, for instance, that uh, we know uh, one uh, very important thing from our English partners because we uh, find how, one, how good it is to cooperate between different uh, NGOs in our region. Hemos querido hacerlo aquí en nuestro centro, que sigue con su vida habitual, en, en nuestra zona, que la gente pues vea a la gente entrando y se pregunte qué hace aquí tanta gente. Se trata también de, de, de ver que es un barrio que tiene también una vida igual que otra zona de la ciudad. Una vida cultural, una vida eh, social y una vida también donde lo normal tiene que ser que venga gente de fuera y que nos visite y que nos vea y que nos pueda comprender. El proyecto Aguadiana ha colaborado con Baldoco en un proyecto muy importante para él, que es la construcción, el proyecto de construcción de la Casa Paco Girón, que es un centro de acogida para personas sin hogar, sin referente familiar, entre 18 y 30 años. Es un espacio intermedio de un año, año y medio, dos años para el que más, por donde van a pasar los jóvenes que no tienen cuya referencia familiar va a ser Baldoco. Esto no es para venir aquí a vivir un año y sigo igual de tirado, no. Esto es para venir aquí porque he decidido salir adelante. Ahora vamos a la Asociación Amapola y con esto iniciamos ya el recorrido por las entidades del barrio y del Distrito Quinto. 
eh, la Asociación de Vecinos de Mapola, donde nos van a poner un café, un cafelito. Después nos vamos a la Caritas Parroquial, en la parroquia aquí del barrio, a la Asociación Gitana Romano Dron. ...y terminamos en todas las asociaciones de vecinos... ...de los otros dos barrios... ...Verde Luz e Hispanidad. Sin los voluntarios, sin el voluntariado social... ...sería imposible sacar adelante este centro... ...se convertiría en una empresa de servicios... El voluntariado lo que aporta a Baldoco es eh, la participación activa, es la cercanía a los problemas, por lo tanto a las soluciones y lo que le, el aire fresco que le da el voluntariado es la capacidad transformadora del propio proyecto que va evolucionando y va cambiando en función de las necesidades de las personas. El proyecto Guadiana fue el, el primer proyecto que se hizo de carácter social transfronterizo entre Andalucía y Portugal. Se han desarrollado numerosas actividades que han ido desde programas de atención a personas sin hogar, a, construir, a construcción de centros, atención a personas inmigrantes, programas de atención a víctimas de la explotación sexual. Ha sido un programa completísimo que se ha desarrollado durante más de cinco años, que está próximo a su finalización. ...pero ha sido un gran avance... ...y una gran experiencia para tanto la administración pública... ...como para ONGs y ayuntamientos... ...de la provincia de Huelva y de Portugal. Somos fundamentalmente una ONG dedicada al voluntariado social... ...también hacemos cooperación para el desarrollo... Eh, ...por lo que somos más famosos siempre es por nuestro trabajo de calle... ¿no? ...ese voluntariado social... ...que permite que personas que tienen tres horitas a la semana... ...ayuden a otras personas más necesitadas... ...pues a, sobre todo a darles compañía". A lo largo de estos dos días estamos desarrollando un taller de formación destinado a personas voluntarias, a estudiantes y sobre todo a técnicos que trabajen en ONG o entidades que puedan desarrollar campañas de sensibilización. El objetivo del taller es eh, formar a esa persona en cómo desarrollar una campaña de sensibilización, una campaña que permita acercar a la población eh, la realidad de un colectivo en exclusión social como pudiera ser las personas sin hogar. Muchas veces nos quejamos desde el sillón de hay que ver cómo están las cosas, hay que ver que las, esto podría ser mejor, esto podría ser así o asado. Y, y el voluntariado es pues, una forma de participar activamente en el cambio, ¿no? en, ese mundo, en ese otro mundo que nosotros queremos. ¿no? Eh, yo creo que se, las cosas se cambian haciendo, ¿no? y entonces esto es una forma de hacer. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de termo hoy? Tengo uno, ¿alguno más? Solidarios fundamentalmente son personas que salen al encuentro de personas y fundamentalmente lo que va a haber es eso, es gente que sale al encuentro de, de la gente de la calle. ¿no? Eh, nosotros preparamos unos cafés y vamos con una, unos dulces, unas galletas que utilizamos realmente como excusa. Nosotros, nuestra función no es dar comida en la calle. El café o las galletas son la excusa que utilizamos o que nos sirve un poco pues, para compartir un buen rato con, con la gente de, que duerme en las calles de Sevilla. A partir de ahí, ...llegamos hasta donde la persona quiere que lleguemos. Lo primero es darte cuenta de que son personas como tú... ¿no? ...y que no son mobiliario urbano, ¿no? Pero no son una farola, un cajero... ...y la persona sin hogar, la persona sin hogar es persona... ...y el cajero es un cajero, ¿no? ...y como tal persona siente como tú, piensa como tú... ...le duelen las mismas cosas que te duelen a ti... Eh, 
igual que a mí me dolería una mirada de desprecio, pues a él también, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría sería cambiar esa mirada, hacia humanizar la mirada. Y después eso te haría un poco, intentas comprender, ¿no? Intentas ver que, que esa situación no es porque sí, ¿no? La gente no llega a la calle porque quiere, ni por casualidad, y me caí, me caí en la calle. Siempre hay una historia detrás. Para ser voluntario mmm, tienes que tener ganas, ¿no? Tienes que, te tiene que salir del corazón, pero también tienes que pensar que tu momento ideal y perfecto para ser voluntario nunca va a llegar. Siempre pensamos, ay, no, es que ahora estoy estudiando, quiero centrarme mucho en mi carrera, ay, no, es que ahora tengo esto, ahora tengo lo otro. Si esperamos ese momento perfecto en nuestra vida, nunca va a llegar. Cada día te vas a casa con una frase en la cabeza, una reflexión, una pregunta y, y aparte de eso, no sé, mucha cercanía, realismo un poco, ¿no? porque muchas veces creemos que nuestro mundo es el mundo ¿no? y hay otros mundos y pa, para, para conocerlo hay que salir a la calle y a mí me aporta, no sé, muchísima comunión con la gente, aprendizaje de la vida. <risa>